ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து வெஜிடபிள் பப்ஸ் ஃபேஸ் டீ தான் சேர்ப்புறோம் பப்ஸ் என்றும் சொல்லுவனாம் ஃபேஸ் டீ என்றும் சொல்லுவனாம் வாங்க எப்படி செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் மைதாமா வந்து எடுத்திருக்கேன் நூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் தண்ணி லவ் வார்மலாக எடுத்திருக்கோம் பட்டர் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்திருக்கோம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு சால்ட் எடுத்திருக்கோம் வாங்க இதை நாங்கள் எப்படி செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் மைதா மாவை சேர்க்க போகிறோம் மைதா மாவோட சால்ட் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் இப்போ அடுத்து வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணியாக வந்து சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ரொட்டி பதத்துக்கு நாங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் மிச்சம் இருக்கிற முழு தண்ணியும் ஊற்றிடுவோம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருவோம் இதுக்கு நீங்கள் ஈஸ்டோ எதுவுமே நீங்கள் இதில் சேர்க்க தேவையில்லை கையில் இருக்கிற எல்லாம் இதை விட்டுட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சு மில்லி லிட்டர் தண்ணி சேர்க்கிறேன் இந்த பட்டன்ல இருந்து ஒரு கொஞ்ச பகுதி எடுத்து நல்லா பட்டர் வந்து நல்லா உருகி இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு தேய்க்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதில் இந்த பட்டர்லேருந்து கொஞ்சம் இதோட சேர்த்துக்கொள்கிறோம் நல்லா நாங்கள் இதை மசிச்சு விடுவோம் வந்து இந்த சொப்டான பழத்துக்கு கிடைக்கணும் ஆக தனியாக இருக்கக்கூடாது இங்கே எப்படி பூரி ரொட்டியில் குழைப்பீங்களோ அந்த இந்த பதத்துக்கு வரணும் ஆனால் நல்ல சொப்டாக இருக்கணும் இனி நாங்கள் இதை நாங்கள் கொஞ்சம் மைதா மாவு வந்து தூவிடுவோம் இதை நான் இந்த போலை வந்து நான் வந்து ட்ரெண்டு ட்ரெண்டாக பிரிக்க போகிறேன் ட்ரெண்டு பகுதியாக வந்து பிரிக்க எடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு போல் எடுத்து இதை நல்லா மசாஜ் கொடுத்துருங்க நாங்கள் சொப்டான தன்மைக்கு இதை கொண்டாந்துட்டோம் இப்போ நாங்கள் இதை ரவுண்ட் ஷேப்பில் மெல்லிசாக தட்டி எடுக்க போகிறோம் கொஞ்சம் மைதா மாவு சேர்த்துக்கொள்ளுங்க
நாங்கள் நல்ல மெல்லிசா வந்து தட்டி எடுத்துட்டோம் இதே மாதிரி நாங்கள் மட்ட உருண்டையும் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க மட்டதையும் இதே சேம் அளவில் வந்து செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட் இதை இன்னொரு பிளேட்டில் வந்து மாற்றி எடுத்துடுறேன் நான் வந்து இந்த எங்களோட பிளேட் அளவுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ சேம் அளவு ஒரு மசாஜ் கொடுத்து ஸோ கொஞ்சம் மைதாமாக வந்து கீழே தடவிக்கொள்ளுங்க இப்போ நாங்கள் ரெண்டு வட்டத்தையும் வந்து நல்ல ரவுண்டாக வந்து எடுத்துட்டோம் ஸோ ரெண்டும் வந்து நாங்கள் நல்லா மெல்லிசாக தட்டி எடுத்துட்டோம் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு சீட்டும் பிரிச்சிட்டோம் இப்போ நான் ஒரு சீ இந்த சீட்டில் வந்து கிளை வச்சு அதில் வந்து கொஞ்சம் பட்டரை வந்து தடவி விட அப்புறம் நீங்கள் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுக்க நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம்லேயே எடுங்க ஸோ நாங்கள் பட்டரை எடுத்துட்டோம் இனி வந்து அடுத்த சீட்டை இதுக்கு மேலே போட போகிறோம் இன்னும் அங்கே இதுக்கு மேலே அடுத்த சீட் போட்டுட்டோம் இதில் கொஞ்சம் மைதாமாக சேர்த்துக்கொள்வோம் இதை இப்போ இப்படி மடிச்சுப்போம் சேம் இதை தான் இதை இங்கால் மடிங்க வந்து இதில் கொஞ்சம் மைதாமாக போட்டு பழுங்க இதை இப்படி மடிப்போம் இதை இப்படி மேலால் மடிக்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த டோ வந்து ஓகே ஆகிட்டு இதை நாங்கள் இப்போ ஒரு அரை மணி தேலேருந்து ஒரு மணி தேலம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வைக்க போகிறோம் இதை நாங்கள் மூன்று தடவை இதே மாதிரி சேம் செய்யணும் இப்போ நான் வந்து இதை ஃப்ரிட்ஜில் போலியை சுற்றி வைக்க போகிறோம் பப்ஸுக்கு நாங்கள் ஒனியன் சம்பல் வந்து செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒனியனை வந்து நறுக்கி எடுத்துருங்க இந்த இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மாதிரி தான் கறி வைப்பினோம் அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் செய்கிறேன் இதுக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒனியனை வந்து நல்லா அப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா அவிஞ்சிட்டு நான் கொஞ்சம் ஒயில் வந்து சேர்க்கிறேன் நீ கட்டை வந்து சேர்க்கிறேன் இது வந்து வாசத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கொள்ளுங்க மிளகாத்தூள் வந்து காரத்துக்கு சேர்த்து கொடுங்க வெங்காய ஒனியன் சாம்பல் வந்து ஓரளவு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் பப்ஸுக்குரிய வெங்காய சம்பளம் ரெடி ஆயிட்டு கொண்டக்கல்ல வத்த குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட பப்ஸ் மா வந்து ரெடி ஆயிட்டு இப்போ நாங்கள் திருப்பி இன்னொரு தடவை இதை நாங்கள் உருட்டி எடுக்க போகிறோம் இனி நீங்கள் கூட மசாஜ் கொடுக்க கூட லைட்டாக அப்படி கொடுங்க வேண்டாம் மா நல்லா சொஃப்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு பிறகு அந்த லேயர் வந்து கிடைக்காது 
கொஞ்சமாக தலை கொடுங்க ரெண்டு பக்கமும் நல்லா தட்டி வச்சுட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தட்டையாகத்தான் இருக்கு இனி நாங்கள் இதில் நாங்கள் ஏற்கனவே நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்து வை நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் எடுத்து வைக்க பட்டரையே சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இதை பூசி எடுத்துடுவோம் நாங்கள் பட்டர் எல்லாம் சேர்த்துட்டோம் இனி நாங்கள் முதல்லேருந்து செஞ்ச மாதிரியே இப்படி ஃபஸ்ட்டு மடிச்சிடுவோம் வந்து நாங்கள் இதை இப்படி மடிச்சிடுவோம் பிறகு இதை இப்படி மடித்து இதை நாங்கள் மேலால் மடிச்சிடுவோம் இப்போ எங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இதை நாங்கள் இன்னொருக்க வந்து போலியை சுற்றி திருப்பி நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் இப்படி நாங்கள் மூன்று தடவை வந்து செய்யணும் போலியை சுற்றி உள்ளே வைக்க போகிறோம் திருப்பி நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயே சேர்க்க போகிறேன் ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து இப்போ நாங்கள் செய்ய போகிறோம் இது நான் ட்ரெண்டாவதுலேருந்து இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துட்டோம் இப்போ நாங்கள் லாஸ்ட் இது விரிக்க போகிறோம் இப்போ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கோழியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மா வந்து நல்லா சொப்ட் ஆகிட்டு ஸோ கொஞ்சம் மா வந்து நாங்கள் மேலே போடுவோம் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ஒட்டை பார்க்கும் இதை நாங்கள் லைட்டாக மெல்லிசாக வந்து இதை விரித்து எடுத்துடுவோம் ஆக இருக்கமாக இப்போ நான் வந்து நார்மலாக தான் செய்கிறேன் இது வந்து சும்மா உருளது வழிய இங்கே ஆக இருக்கமாக பூஸ் கொடுக்காங்க இப்போ இந்த உங்களுக்கு அந்த ரோல் ரோலில் அந்த சாரி லேயர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது உங்களுக்கு வீடியோவுக்கு நான் ஸ்பீடாக செய்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நான் ஸ்லோவாக தான் செய்கிறேன் நாங்கள் ஓரளவு நல்லா தட்டையாக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் தட்டையாக்கிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அப்போது எடுத்த சைஸ்லேயே வந்திருக்கு நமக்கு இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் பட்டர் எடுத்து வச்சு அந்த பட்டர்லேயே எடுக்கிறோம் 
எக்ஸ்ட்ராவா எடுத்துறாங்க அந்த நீங்க எடுத்து வச்சிருக்க பட்டர்லயே சேர்த்துக்கொள்ளுங்க பட்டர் வந்து அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்தா தான் இப்படி நல்லா சாஃப்டா பூசும் போது நல்லா சாஃப்டா பூசப்படும் ஸோ நாங்கள் பட்டர் பூசிட்டோம் லாஸ்டா வந்து சரியா அருமத்தியாலம் ஆயிட்டு இனி நாங்க இத வெக்கிம் பண்ணிடுவோம் நல்ல மாவு நல்ல சொப்டா வந்துட்டு கொஞ்சம் மைதா வந்து கீழே போட்டுருங்க இப்போ நான் வந்து அவனை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறேன் இதை வந்து தட்டி ஆக்கிடுவோம் நல்லா மைதானா போட்டு நீட்டா பாதியா கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இனி வந்து உங்களோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க எடுக்கலாம் இப்ப நாங்க வந்து ஒவ்வொரு பீஸ வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த லேயர் வந்து ஸோ நமக்கு இருநூற்றி எண்பது கிராம் மாவில் வந்து எட்டு பப்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்குது இனி நாங்கள் உள்ள கறிகள் வச்சு ஃபிட் பண்ணிக்கோம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாவு வந்து லைட்டாக தட்டி எடுங்க ஆகத்தட்டாயிங்க கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து தட்டி எடுங்க கொஞ்சம் மைதா மாவு வந்து கீழே போட்டுவிடுங்க ஒட்டாம இருக்கும் இனி வந்து இந்த நாங்க கடலைக்கறிய வந்து வைக்க போறோம் இது வந்து கொஞ்சமா தான் வைக்கணும் அப்பதான் இந்த இது வந்து நீட்டா வரும் கொஞ்சமா வைக்கிறோம் வச்சிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி வந்து இந்த லேயருக்கு பூசுங்க அப்போத்தான் இது வந்து ஒட்டு படம் ஸோ 
ಸೊ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇದ ಒಂದು ಸೈಟಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಬಿಡುಂಗೆ ಇನಿ ಒಂದು ನಾನು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಪೋಟ್ ವೆಚಿರಕನ್ ಇಂದ ತಟ್ಟಲ ಬಂದು ಇದ ನಾಂಗ ಓವರ್ ಸೈಡ್ ಸಂಜೆ ಇದಲ್ಲ ಬಂದು ಅಡಕ ಪೋರ ಬಂದು ನಲ್ಲ ಕರಿ ವೆಚಿಟಂ ಎಣ್ಣೆ ಒನಿಯನ್ ಬಂದು ಕೊಞ್ಜ ಎಣ್ಣೆ ಆರಿಕ್ರಾಲ ಕೊಞ್ಜ ಏನನ್ ಸೊರೆ ಕಷ್ಟಮ ಆರಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಞ್ಜ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಚಿಟ್ಟು ಸೇಯಿಂಗೆ ಲಾಟಿ ಪಿರಿ ಸೈಟ್ಲ ಪಿರಲ ಪಾಕದು ಬಿಡದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದಾಗೋಡ ಕಡಸಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಟ್ಟು ಬಂದು ನಾವು ಸೆಂಟಿಟ್ಟ ಇನ್ನೂರ್ತಿ ಎಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ಲ ಸರಿಯಾ ಎಟ್ಟು ಪ ಇದು ಬಂದು ಪಪ್ಸ್ ಒಂದು ನೀವು ಸೇಯಲಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿರೇ ಕರಿ ಕಾಚನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೊಂಜ ಕಾಚನಾಲಿ ಓಕೆ ಎಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿರಂ ಪಪ್ಸೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಇದೆ ಮೇಲಾಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೇಕ ಪರಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತರು ಅಡ್ತದ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಕಲರಿಂಗ್ ಅಂದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ವಾರತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ರಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾತ್ಲೇ ಮಂದಿ ನನ್ನ ಮೇಲ ಕೊಂಜಮ್ ಒನಿಯನ್ ವೆಜ್ಜದು ಕೊಂಜಮ್ ಅಂದ ಕರಿ ಬಂದು ಪಿರಂಡಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಚನೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವೀಟ್ಟ ಸೇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೇರಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಿ ತಾನೆ ನಡಕಂ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಚಸ್ ಪನಿರ್ಲಾ ಸೊ ನಾವು ಅಂತಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಗ ನೀ ಸಾಪ್ಡ ಪರಮದಾಲ ಸೊ ಪ್ರಜನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿರಲ್ಲ ಕೊಂಜಮ್ ನೀಟ ಸೇಯೋಣ ಸೊ ಜಾಮಿ ಪಪ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಪಾತಿಂಗಡಾ ತೆರಿಯಂ ನಲ್ಲ ಲೇರಾ ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಸೂಡಾ ಇರಕ್ಕೆ ಕೊಂಜಮ್ ಆರ ಬಿಟ್ಟಿ ನಾವು ಪಾಕಂ ಇಂಗಡ ಮೊರಮ ರೆಂಡು ಫೇಸ್ಟಿ ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಪಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೊಲ್ವಾಂಗ ಫೇಸ್ಟಿ ಅನ್ನು ಸೊಲ್ವಾಂಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾ ಬಂದಿರಕ್ಕೆ 